നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗണിന്റെ അടുത്താണ് ഏകദേശം മുപ്പത് മുപ്പത് മൈൽ മാറിയുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ താമസിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പം ഏഴര ആയതേ ഉള്ളൂ നേരം വെളുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല അപ്പം രാവിലെ ഇത് ഇവിടെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ കയറി കുളിയൊക്കെ ഒരു പാസ്സാക്കി അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രിസ്റ്റോൾ നഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് പോകണം അതിന് മുമ്പാണ് ജസ്റ്റ് ഈ ക്യാമ്പ് സിറ്റി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു ഒരു മോട്ടോർ ഹോമുകളും ക്യാരവനുകളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റാണ് ഈ വണ്ടി കണ്ടില്ലേ ഒരു ഇത്ര പഴയ വണ്ടി ആയിരിക്കും ഇത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു വണ്ടിയാണ് തുണി അലക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് അവർ ഇരുപത് പൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ശരിക്കും ഇന്നലെ ഒരു മനായിട്ട് ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം എവിടെ നിന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല ഒരു ഫുൾ നെഗറ്റീവ് ആയിപ്പ് ഉള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ഫുൾ പോസിറ്റീവ് മോഡിൽ നമ്മൾ യാത്ര പോവുകയാണ് ബ്രിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വെയിൽസിനടുത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു ടൗണാണ് വളരെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പോകണം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും ക്യാരവനുകളാണ് ക്യാരവനുകൾ ചിലതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരവനുകളുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ആളുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാരവനുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാരവനുകളും മോട്ടോർ ഹോമുകളും അടങ്ങിയ ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് അടിപൊളി അല്ലെ ഈ ഇവിടെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ഫോഡിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഫോഡിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി അതേ കളറിലുള്ള നിസാൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വണ്ടി ഇപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നല്ല ലുക്കല്ലേ വണ്ടി അടിപൊളി അമേരിക്കയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു വണ്ടി ആ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടെൻ്റിലാണെന്ന് തോന്നി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് കേട്ടോ വൺ സെറ്റപ്പാ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ പ്യൂഷോ പ്യൂഷോയുടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതും ഒരു ചെറിയൊരു മിനി ക്യാമ്പ് വാനാണ് ഈ കാറുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാമ്പർ വാനുകൾ ഈ കാരവനുകൾ കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാറുകളാണ് അതാണ് ഈ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത്തരത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ക്യാമ്പർ വാൻ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്കായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണിയോളം കഴിഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പേസ് എന്തായാലും കിട്ടി ഇനി അറ്റത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കേബിളുകൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടിയിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടിയിലെ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്തായാലും എൻ്റെ കുളിയിലെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നു ഫാസിൽ ഭായ് യോ പുള്ളി ഇത് ലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാ തുറന്നേ ആ ഈ കുളി കഴിഞ്ഞാ ഏ ലാവശാക്കിയോ നിങ്ങൾ ലാവശാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി കുളിച്ചത് പിന്നെ അല്ല വേറെ റെഡി ആയിക്കോ പോ ആരാ ഷംജിത് ഭായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉപ്പുമാവോ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും നേരത്തെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് സിറ്റി കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് ഹൈറ്റ് ബാരിയർ സാധനം ഉണ്ട് ചുമ്മാ എല്ലാവരും വന്ന് വെറുതെ അങ്ങ് കയറുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണിത് അപ്പം നമ്മൾ തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വണ്ടി പുറത്തിറക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളിത് തിരിച്ച് ഇത് അടയ്ക്കണം വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ആർ കണ്ടൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ടോണേഴ്സ് റിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വയ്ക്കുക ഉണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാധനമാണ് ഇതിന്റെ ലോക്ക് അപ്പൊ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ
ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കുറെ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കാരെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു നമുക്ക് ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങണം പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങണം അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ വിൻഡർ ക്ലോത്ത്സ് വാങ്ങണം ഇനി നമ്മൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ മഞ്ഞുമലകൾ കാണാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വിൻഡർ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ അതെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ മഞ്ഞുമലകൾ കാണാൻ ഞാൻ ത്രില്ല അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡെക്കാത്തലോൺ കാർഡിഫിലേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ആ ഡെക്കാത്തലോണിന് പകരമായിട്ട് വേറെ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോറിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ബോട്ട് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പച്ചക്കറിയും പലരിക്കും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാം ഈ പച്ചക്കറിയും പലരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് വിലക്കുറവല്ലേ ശരിക്കും ശരി ഇവിടെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര വിലക്കുറവല്ലേ മിക്കവാറും ഷോപ്പിംഗ് പരിപാടികളാണ് അസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കയറാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല വലിയ 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 സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്തതായിട്ട് ഒരു സാധനവും ഇല്ല എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടും പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കോളിഫ്ലവർ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ കണ്ടോ എന്ത് ഫ്രഷ് ആണെന്ന് നോക്കി ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 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 പുഴുവോ ഒരു ചെറു സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അത്ര ഫ്രഷ് ആണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവർ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി തരും സോസും എല്ലാം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എടുത്ത് എടുക്കാം അല്ലേ കൊള്ളാം എന്തായാലും സംഭവം നമ്മളെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു ഇത് കണ്ടോ ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനം കിട്ടി ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് റെഡി ടു കുക്ക് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ട് നേരെ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരി പെരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചിക്കനും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ പല ടൈപ്പ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ടിക്ക ബ്രിട്ടീഷ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് സ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നടന്നാൽ മതി കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു സ്റ്റോറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ചീസ് ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് വാട്ടർ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് പൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഓൺലൈനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്യാഷ്ലെസ് കോണ്ടാക്ട്ലെസ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം നമുക്ക് തന്നെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ബൂത്ത് ഉണ്ട് ആറ് പൗണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ട്രാവൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫാർമസി ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ അത് ശരി ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം യു കെ പാസ്പോർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ വിസ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതർ ഐ ഡി അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ബില്ല് ചെയ്തു നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ അകത്ത് ഫാർമസി ഉണ്ട് പിന്നെ മൊബൈൽ ആക്സറീസ് സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി അലമാരിക്കകത്തും ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുഡ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കാരണം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മാംഗോ ജ്യൂസ് പഴം പിന്നെ പോരാത്ത ഒരു തികഞ്ഞ ഇല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് കേക്കും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടാ ഇത് കണ്ടാ ഇത് കൊള്ളാണ്ടോ കൊള്ളാം ഞാൻ ആ സസ്പെൻഷൻ ബിൽഡിനെ പറ്റി നോക്കി കേട്ടിട്ട് സംഭവം അത് വേഗം പോ നിങ്ങൾ സാധനം ഏതൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് മെയിൽ വരും കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അരിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതെ അതെ ഒരു തവണ വൈഫ് പറഞ്ഞ എടുത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ കുറെ പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ
ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്കും ഭയങ്കരധികം ഉപകാരമാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആണ് നല്ല കാര്യമല്ലേ ഓരോ ടൗണിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൗണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇരുപത് മൈൽ ദൂരമുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ചു തരുന്ന അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ആവും നമുക്ക് പതുക്കെ അല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വേറെ കുഴപ്പം ഇവിടെ റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്തോടെ ഒരു ചെറിയൊരു റോഡ് പോകുന്ന കണ്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി പെഡസ്ട്രിയൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ സൈക്ലിസ്റ്റുകൾക്കും മാത്രമായിട്ടുള്ള റോഡാണ് അവിടേക്ക് മറ്റു വണ്ടികളൊന്നും കയറാൻ പാടില്ല കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ഫൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കുതിരവണ്ടി കുതിരവണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് കുതിരവണ്ടി കുതിരകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാനാണ് കാണുന്നത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ആളുകൾ ഈ വണ്ടിയിൽ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്നറിയോ ക്യാരവൻസ് പിന്നെ ഇതേപോലെ ചെറിയ വീടുകൾ ബോട്ടുകൾ ആ ചെറിയ വീടുകൾ ബോട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഇവര് കെട്ടിവലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഇവര് കെട്ടിവലിക്കലിന്റെ ആശാമാരാണ് കേട്ടോ ഇവരല്ലേ ബ്രോ അതേപോലെ നമ്മളോട് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാമോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കണോ ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് വേണോ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം വരെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കണം ഈ ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു വർഷം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊവിഷണൽ ലൈസൻസ് എടുക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ ഇവിടെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ അത് ാണോ കിട്ടും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എവിടെ പോയാലും രാത്രി നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തോടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഫീൽ ആണ് അതിപ്പോ ലണ്ടനിലെ പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ നമ്മള് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ല വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ആ ഒരു ടെൻഷനേ ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഫുൾ കവറേജും സംഭവങ്ങളും ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആളുകൾ നന്നായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓടിച്ചാൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് സത്യാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ കാറിന്റെ മുകളിൽ റൂഫ് ടോപ്പ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലും എം വി ഡി ഫൈൻ അടിക്കും വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ ഫൈൻ അടിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല പെർമിഷൻ ഉള്ള വകുപ്പൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടി വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന സംഭവങ്ങളും അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ തൊട്ടാനും പിടിച്ചതിനും ഫൈൻ തരുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ എന്തിനു കാറിന്റെ പുറകിൽ സൈക്കിൾ കെട്ടി വെച്ചാൽ പോലും ഫൈൻ ആണ് ബ്രോ അതുപോലും ഇല്ലീഗലാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല അതെന്താ അങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അല്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ തൊട്ടാനും പിടിച്ചതിനും ഫൈൻ ആണല്ലോ സംഭവം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ മാറി എഴുതേണ്ട സമയമായി ശരിക്കും കുറെ നിയമങ്ങൾ മാറേണ്ട സമയമായി അമന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാലങ്ങളായി പലതും ഉണ്ട് ബ്രോ പലതും ഉണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറണം നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനും കൂടെ വേണ്ടേ നാട്ടിലെ പഴയ ചേതക്കല്ലേ ആ ചേതക്ക പോലത്തെ വണ്ടി കറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അതെന്താ സംഭവം ഓ അങ്ങനെയുണ്ടോ അത് ശരി ആണോ ഇവിടെ ബൈക്ക്സ് വളരെ കുറവാട്ടോ ആണോ ഇവരധികം ബൈക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത് മാത്രമല്ല ബൈക്ക് ആ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ടാക്സ് ആണ് ബൈക്കിന് സിഗരറ്റിനും ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ടാക്സ് ആണ് ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇന്ത്യൻ
ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഡി ബി എസ് സിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോരം സൈൻ ബോർഡുകളാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റോഡിൽ മാർക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ അൺമാർക്ക്ഡ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് അവിടെ സൈൻ ബോർഡുകൾ വെക്കും ഇപ്പൊ അൺമാർക്ക് റോഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ടാർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ബോർഡ് വെക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പല ടൈപ്പ് സൈൻ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് റോഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രോ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സിറ്റി അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റി അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സിറ്റി ഇതല്ല ബ്രിസ്റ്റോൾ ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വലിയ മണിമാളി ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ ഹൈറേ സ്റ്റോൾ ബിൽഡിംഗുകൾ ഒന്നും ഇല്ല വളരെ കുറവാ ഇവിടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ലണ്ടനിലും കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈല് കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും ഒക്കെയാണ് മിക്കത് ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ വണ്ടി പോവും അടിപൊളി ടോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനാണ് നമുക്ക് ടോൾ കാണിച്ചത് ബ്രോ ഇത് വൺ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് വഴി അറിയാതെ നമ്മൾ നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നൂറ് പൗണ്ട് ഒരു പൗണ്ട് അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മോ കെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാർഡ്സ് ഓൺലി കേട്ടോ കോൺടാക്ട്ലെസ് ആ നേരെ കേട്ടിക്കോ കാർഡ്സ് ഓൺലി ആണേ ഇത് കൊള്ളാട്ടോ സംഭവം അടിപൊളി എന്തായാലും ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നമ്മള് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ പുറകിൽ ഒരു പത്തിരുപത് വണ്ടിയുണ്ട് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അവിടെ നിക്കാണ് ദേ കുറച്ചു പേര് അപ്പുറത്തോടെ പോയി ആയോ ആ തുറന്നു തുറന്നു യെസ് യെസ് പൊളിച്ചു പോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത് ആ ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവോൺ നദിയാണ് ഇത് അവോൺ നദിയുടെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് പണിതിരിക്കുന്നത് നാല് ടൺ ഭാരമുള്ള വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അപ്പോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ താഴെ നോക്ക് ഞാൻ നോക്കാം ഞാൻ നോക്കാം എന്റെ അപ്പോ ഇത് എന്ത് പൊക്കത്തിലാണ് ഈ സാധനം നമുക്ക് വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പോയിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നടന്നു വരാം എന്നിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ശരിക്കും ഒന്ന് കാണാം ഇത് വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് പോയി ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എന്തായാലും ഭയങ്കര സംഭവം പോയി അടിപൊളി ഇനി ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് തപ്പാം നല്ല അടിപൊളി ലോ ഫ്ലോർ ബസ് സൂപ്പർ അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണം ഇവിടെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഒരു പൗണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് രണ്ട് പൗണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അഞ്ച് പൗണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം പെർമിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പാലത്തെ കൂടെ നമ്മൾ വന്നില്ലേ ആ പാലത്തിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പാലത്തെ കൂടെ നടക്കാം ഈ സിറ്റി ഒരു കാമൻ കോയറ്റ് സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഏ നല്ല സൈലന്റ് സിറ്റി ഒരു ഇതും ഇല്ല എന്റർലി ഡിഫറന്റ് ആണ് മൊത്തത്തില് ബ്രിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബ്രിസ്റ്റോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇല്ലേ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളു ഇഷ്ടംപോലെ മലയാളികളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ ബ്രിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ എന്താ ആ പാറയുടെ പുറത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏ അത് സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ അത് ഈ മറ്റേ റോക്ക് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരായിരിക്കും ചെയ്തേക്കുന്ന മിക്കവാറ് എന്റെ ദൈവമേ ഇത് സംഭവം കേട്ടോ ഓ എന്റെ പൊന്നു ഇതിന് താഴെ വരെയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അടി നീളം മുപ്പത്തൊന്നടി വീതി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം അടി ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അന്യായ ലുക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ബ്രോ ഇത് കണ്ടോ അത് കണ്ടോ അത് കണ്ടോ സംഭവം അവിടെ നിന്ന് കാണാം ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു റോഡ് പോകുന്നത് താഴെ കൂടി ആ റോഡിന് മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് അവോൺ നദി ഇവിടെ കാണാം എത്ര മനോഹരമാണല്ലേ ഈ പാലം ഈ ലോക്കിന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഓരോരുത്തര് കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ലവ് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പരിപാടി
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാടും ഇതുപോലെ ഭംഗിയാക്കിയതിൽ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആ ഒരു പങ്ക് നമ്മള് മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മള് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ പല സ്ഥലത്ത് വന്ന് നോക്കിയാലും പല തരത്തിലുള്ള വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പെട്ടിയും പ്രമാണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവരെ എന്തോ പോകുന്നത് ഹിന്ദിക്കാരായിട്ടോ ഈ പെട്ടിയും പ്രമാണമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ എന്തിനെ ഇവർ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കേ അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കണ്ടേ ഏ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്ന് അങ്ങനെ അറ്റം പോവാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ബ്രോനെ ഫോൺ വിളിക്കാം ബ്രോ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോവാം ഏ അറ്റമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കാം ഏ ഈ ഭാഗത്ത് നിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ വണ്ടി പോകുന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കാം ഏ ഞാൻ ഇതില്ലേ ഇവിടെ താഴെ ഇറങ്ങി പോയായിരിക്കും ഏ ബ്രോ തിരിച്ചു പോ സമയം ലാഭം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ ആ പാലത്തെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിട്ടുള്ളൂ സെറ്റല്ലേ ആ പിന്നല്ല അയ്യോ കാലമാണാ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ക്ലിഫ്റ്റൺ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇത് ആക്ച്വലി ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൈഡിലെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കല്ല് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇരുമ്പാണ് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിങ്ങിൽ പോലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാർഡ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് അവർ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറിയ സമയത്തും അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് വലിയൊരു ഉപകാരമുള്ള സംഭവമല്ലേ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് യൂണിസെക്സ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ഒരുമിച്ച് കയറാം നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട ഇതെന്താ സംഭവം നോക്ക് ഹൂ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്തത് അവസാനമായിട്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇസാംബാഡ് കിങ്ഡം ബ്രൂണൽ നയൻത്ത് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയണം ദിസ് ടാബ്ലറ്റ് വാസ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ ക്ലിഫ്റ്റൺ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേറ്ററി ഡെക്ക് ഇവിടെ താഴെ കണ്ടില്ലേ പാറയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്ത് ചെത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ വഴികളൊക്കെ പണിതതും ബ്രിഡ്ജ് പണിതതും ഒക്കെ എന്ത് ഹൈറ്റ് ആണല്ലേ അന്യായ ഹൈറ്റ് ആണ് ഫുൾ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ നേവൽ ബേസിലുള്ള തോപ്പുംപടി പാലമാണ് ആ ഒരു തോപ്പുംപടി ഫോട്ടോ വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പഴയ പാലം പണ്ട് അത് പൊക്കിയും താത്തും ഒക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവമാണ് ആ പാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം ശരിക്കും അതൊക്കെ ഇതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാവുന്ന ഒരു പാലമല്ലേ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഇതൊന്നും കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പണ്ടത്തെ സുർക്കയൊക്കെ തന്നെയാണ് പലതും നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലേ അതും സുർക്ക വെച്ചാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇത്രയും നാളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും അതിശയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ ബലക്ഷയമാണ് എന്ന് പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കൊന്നും സാധിക്കാത്തത് വലിയ കഷ്ടമാണ് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വീക്ക് ആണെന്നൊക്കെ ആണല്ലോ എന്തായാലും കോടതിയും സർക്കാരുകളും ഒക്കെ ശരിക്കും മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്ന് ഇടപെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പല ആൾക്കാരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മുടെ ജീവനും നമ്മുടെ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനുമൊക്കെ ഒരു ഭീഷണി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു ഡാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അത്
ഇതൊക്കെ കണ്ടോ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കി സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് കണ്ടില്ല ആ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു ഇരുമ്പ് റോഡുകൾ എന്ത് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള താഴ്ച കണ്ടില്ലേ ഓ പേടിയാവും ശരിക്കും താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആന വണ്ടിക്ക് ആന വണ്ടിക്ക് യെസ് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു ബ്രോ ഈ ഓടുന്ന കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഓടി കതച്ചു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പോയി വണ്ടി കയ്യോ കതച്ചേ കതച്ചേ ഇന്നൊരു ഓട്ടോ ആയി കേട്ടോ നൂറ്റമ്പത്തേഴ് നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ എന്തൊരു വില്ലേജ് ഏരിയ പോലെ ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും ഊട്ടി കൂണൂർ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ സത്യമായിട്ടും ഊട്ടി കൂണൂർ റൂ ആ ഭാഗത്തൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ആകെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും റോഡിൻ്റെ വീതിയാണെ പോലും ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ റോഡൊക്കെ ശരിക്കും പരുക്കൻ റോഡാണ് പക്ഷെ കുണ്ടും കുഴികളൊന്നുമില്ല അത്ര സ്മൂത്തായിട്ടൊന്നും അല്ല ടാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണ് സ്മൂത്ത് അല്ല ഒട്ടും അത് ചിലപ്പോൾ വിൻ്ററിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ്ററിൽ സ്കിഡ് ആവൂലേ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഭൂട്ടാനിലും നേപ്പാളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ടാറിങ്ങാണ് പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെയൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും ഇതേ ഇതേപോലുള്ള വീടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടണം നമുക്ക് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വേണ്ട കുറെ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഹൂഡീസ് ജാക്കറ്റുകൾ മാറി മാറി ഇടണ്ട് ഇട്ടിട്ട് മടുത്തു ഈ ഷീപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ വണ്ടി എന്താ സ്ലോ ആവുന്നേ കാണാനാണോ ഇഷ്ടം അതോ കഴിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം ഇവിടെ ഫോർട്ടി സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പുറകിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വണ്ടികളുണ്ട് ഏ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പീഡിൽ വേണേ പോവാട്ടോ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ അതിങ്ങനെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് ഓ ബ്രോ മൂന്ന് മൈലിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടിപൊളി ആദ്യമായിട്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ട്രാഫിക് കാണുന്നത് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര പഴയതാട്ടോ എല്ലാം ശരിക്കും ഈ പഴയ സിറ്റികളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഈ പുതിയ സിറ്റികൾ കണ്ട് ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാവണം ഈ പത്രത്തിലുള്ള പഴയ സിറ്റികൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതുപോലെ പഴയ സിറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടും ഈ പുതിയ വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ രസമാണ് പുറത്തുകൂടെ കാണുമ്പോ പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് സ്ഥിരം കാണുന്നത് മൊത്തം ഇതല്ലേ നമ്മളിപ്പോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവോൺ നദിയുടെ തീരത്തൂടെ ഉള്ള റോഡിൽ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ നദിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ഏതൊരു സിറ്റി എടുത്താലും ആ ഒരു സിറ്റിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നദി ഉണ്ടാവും ഇത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവില്ല എന്റെ വീട് ഏത് എന്റെ വീട് ഏതാന്ന് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഉണ്ട് എല്ല നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നാലും അങ്ങനെയല്ല ഞാനൊരു വെറുതെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ശരിക്കും ഇവിടേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്ത നല്ലതാണെന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ലതാണ് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്ത് ലുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ പള്ളി കാണാൻ എന്റെ പൊന്നെ സെന്റ് മേരി റെഡ് ക്ലിഫ് ആന്നേ പക്ഷെ ഒറ്റ സംഭവമായിരിക്കും എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കി ഈ സ്ഥലം ദൈവമേ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ കളറും മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാൻ വൃക്ഷയില്ല നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് പോകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഈ വഴി കൂടെ ഒക്കെ ക്യാമ്പർ വാനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ദൈവമേ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ പടച്ചവനെ നമുക്ക് നേരെ പോവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് ഏ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കണ്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങൾ മാത
എന്ത് പേര് രാധിക നിങ്ങൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാ എത്ര വർഷമായി വന്നേ ഉള്ളൂ അത് ശരി ആണോ ആണോ എത്രാളെ വന്നിട്ട് ബ്രിസ്റ്റോളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്നാ അത് ശരി ഓക്കെ നാട്ടിലെവിടെയാ രണ്ടുപേരും പാലക്കാട് അത് ശരി കൊള്ളാന്നാലും നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നോ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ എവിടെ നാട്ടില് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണോ വന്ന എല്ലാരും കൂടി ആണോ അത് ശരി എങ്ങനെയുണ്ട് വന്നിട്ട് ആ ശരി ഫാമിലിയും വരുന്നുണ്ടോ ആണല്ലേ എന്തായാലും നൈസ് മീറ്റിംഗ് എല്ലാരും സർപ്രൈസ് ആയി പോയിട്ടോ എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ആയി പോയി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് ശരി ഓക്കെ ഫൈൻ ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിനായിട്ട് വന്നതാണ് അന്നേരമാണ് അവരെ കണ്ടത് ഇവിടെ അസ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാർക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി കിട്ടും ഇവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് സിറ്റി കാണണ്ടേ കുറെ നാളായില്ലേ സിറ്റി കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യരൊക്കെ കാണണ്ടേ ഈ കാടും ആടും മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സത്യം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന അസ്ദയുടെ പമ്പിൽ വിലക്കുറവാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഓരോ പെട്രോൾ പമ്പിലും ഓരോ പ്രൈസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെയാണ് അഞ്ചും ആറും രൂപയൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിച്ച നൂറ്റമ്പത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൗണ്ടിനാണ് ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത് ലിറ്റർ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഭയങ്കര പൈസ ഉണ്ടാവൂലേ താങ്ക് യു ഞാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പുള്ളി പോയില്ല ഞാൻ പൊക്കോളാൻ പെഡസ്ട്രിയൻസിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഊബറിന് നമുക്ക് ഇവിടെ പിക്ക് പിക്കപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കണം ഇവിടെ ഒക്കെ ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യമേ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ വണ്ടി ബുക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി യെസ് എൻ്റെ പൊന്നെ ആ ചേട്ടൻ എന്നെ ഓടിയിരുന്നത് എനിക്കും അല്ല പുള്ളി എന്നെ ഓടിയിരുന്നു അറിയോ എൻ്റെ പൊന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര റഫായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരാനായിട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പത്ത് പൗണ്ട് പത്ത് പൗണ്ടായി ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഊബർ ഡ്രൈവേഴ്സ് നല്ല നല്ല പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ആണല്ലേ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ആണോ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊബർ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളി അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ആ ഹൈ സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഹൈ സ്ട്രീറ്റുകൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കേംബ്രിഡ്ജിൽ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് ചെറിയൊരു ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് കണ്ടിരുന്നു അത് ചെറിയ ലെവൽ ഇത് വലിയ ലെവൽ ഫിലാഡൽഫിയ സ്ട്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ സ്ട്രീറ്റിന് ഓരോ രീതിയിൽ പേരുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് വലിയ നഗരം കേട്ടോ ശരിക്കും പഴയ നഗരം കൂടിയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷോറൂമുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി എവിടെ പോകാൻ വന്നത് സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറിലല്ലേ വന്നേ ഈ ഹൈ സ്ട്രീറ്റ്സ് ശരിക്കും ഫുൾ ഓൺ ആവുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വൈകി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വൺ അവറും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ആക്ച്വലി നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടും നാല് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം രണ്ടേ മുക്കാലായി ഇതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള പല നഗരങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഏ അതിൽ കയറണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കയറണമെന്ന് പറയും വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാനിതൊന്നും ചെറുപ്പത്തിലധികം കയറിയിട്ടില്ല ബ്രോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് ആ അന്നേ എന്ത് ക്രൗഡഡ് ആണിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചോക്ലേറ്റുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ചോക്ലേറ്റുകൾ മധുര പലഹാരങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടോഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ലൈവായിട്ട് ബ്രാറ്റ് വേസ്റ്റ് ക്രാക്കർ ചീസ് ക്രാക്കർ എല്ലാം പോർക്കാണ് കേട്ടോ മിക്കതും ചില്ലി ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണോ ചില്ലി ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇത് കണ്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ വൺ വൺ ഈസ് എനഫ് വൺ ഈസ് എനഫ് ഇത് ബാറാണ് ബ്രോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കമ്പാർ ഓ വാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതൊന്നും എനിക്ക് തരുന്നില്ലേ എനിക്കെന്താ
എല്ലാം ഒരു എട്ട് പൗണ്ട് പത്ത് പൗണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ന്യൂട്ടല്ല വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് ന്യൂട്ടല്ലയുടെ പരിപാടിയില്ല മൊത്തം ഗണേശ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറി കണ്ടോ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇത് സോപ്പാണ് ഇത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സോപ്പുകൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്തോ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ബോർഡാണ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹൈ വേസ്റ്റ് ലെഗ്ഗിൻസ് ലെഗ്ഗിങ്സ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു വിൻഡോ ക്ലോത്ത്സ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്ലൗസുകളും അതേപോലെ തന്നെ ജാക്കറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ഫീമെയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഗാർലിക് ഗ്രേറ്റർ ആണ് സംഭവം അതായത് ഈ പച്ചക്കറി അതുപോലെയുള്ള ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പർ ആപ്പിൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സെറാമിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലത്തെ സാധനമാണ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാസിൽ റു ആക്ച്വലി ഓടി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുക ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഓടി പോകും ചിലപ്പോൾ പറക്കെ പോകും ഫുൾ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്താ ചെയ്യുക ക്രിസ്മസിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുൽക്കൂടുകളും മറ്റൊക്കെ കാണാം നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയുള്ള പുൽക്കൂടുകളാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട എന്തായിരുന്നു ഫോണിൽ എന്തോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അനി ഇഷ്യൂസ് ആ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാ ബാംഗ്ലൂർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറങ്ങിപ്പോ കൊളം പറയും അടുത്ത വീട് തപ്പി കൊളം പറയും ആണോ അത് ശരി സെറ്റാക്കാവുന്നേ ഉള്ളു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദേ അവിടെ ഒരാൾ നിന്ന് ബിയർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഏഹ് വളരെ കോമൺ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ ആണോ ശരി ആ അതെ ഇതാണ് സ്പോർട്സ് ഡയറക്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടി ബ്രാൻഡഡ് ഷോറൂമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഒരേ തെർമൽ സെറ്റ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് തെർമൽ സെറ്റ് വാങ്ങണം ബ്രോ അത് പുറത്ത് അതൊക്കെ മാറ്റി അണ്ടർവെയറൊക്കെ ഡെയിലി മാറുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തെർമൽസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം ഇവിടെ ശരിക്കും മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡിഡാസിന്റെ പാൻസ് കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും നല്ല പാൻഡാണ് ഇത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൗണ്ടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് രണ്ടെണ്ണം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശരിക്കും ഭയങ്കര ലാഭമാണ് ഇത് ഞാനൊരു ഷോർട്സ് എടുത്ത് നൈക്കിയുടെ ഇതിന് പത്ത് പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഡ്രസ്സിലിങ് ആരംഭിച്ചു ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതൊരു ചെറിയൊരു കോഫി ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഷോപ്പിംഗ് മോളിന്റെ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ തോന്നിയത് നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മോൾ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ അല്ല സ്ട്രീറ്റ് സൈഡ് ഷോപ്പിംഗ് ആണ് ഇതെന്തോ ബ്രോ താഴെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ബ്രിട്ടീഷ് മെയ്ഡ് ഫിംഗർ ഫ്രീ സോൺ സോൾട്ടഡ് ക്യാരമൽ പിന്നെ റോക്കി റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോരം വെറൈറ്റി ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ആൻഡ് സമ്മേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണത് അതിൽ മുമ്പിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരു ഏഴു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും മാക്സിമം അടയ്ക്കും അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലായത് എല്ലാവരും നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ റെയർ ആണ് വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ലണ്ടനിലും സിറ്റീസിലൊക്കെ ചില സെലക്ടഡ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പബ്ബുകളും ബാറുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു നൈറ്റ് ലൈഫ് ശരിക്കും ഞാനിതുവരെ പല സ്ഥലത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ശരിക്കും കാണാൻ കിടക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ലണ്ടനിലൊക്കെ പോയി കാണണ്ടേ നമുക്ക് പോ ഇനി ഇനി ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ജാക്കറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ആണോ ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ കടകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കയറി ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണ് കുറേയൊക്കെ വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി പിന്നെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നില്ല മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ബ്രോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി ബ്രോ ഇന്ന് നമുക്ക് എവിടെ
ഞാനിത് ഇപ്പഴാ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് ഞാനിപ്പൊ ശ്രദ്ധി ഇപ്പഴാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് പൊന്നപ്പനാളാ പൊന്നപ്പൻ എന്തായാലും കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എത്രത്തോളം മൈനേറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അറിയാം ബ്രോ യു ബി വെരി കെയർഫുൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാബേജ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മള് വരുന്ന വഴിക്ക് മുട്ട നമ്മുടെ താഴെ വീട് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ആറ് മുട്ട പൊട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് മുട്ടത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ പിന്നല്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മുട്ടത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പകുതി നമ്മൾ കഴിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ചിക്കൻ മറക്കാൻ പോവാണ് ഫാസൽ ഭായി ആണ് ചിക്കൻ മറക്കാൻ പോകുന്നത് ഏടപെടണ്ട ഏ വീഡിയോ എടുത്തോ ഏടപെടണ്ട നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഞാൻ തൊടുന്നില്ല ഇത്രേ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചതും പോരാ അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി നമ്മുടെ ചോറ് അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടത്തോരൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ചമ്മത്തിപ്പൊടി നാരങ്ങ അച്ചാറ് തൈര് എന്തൊക്കെ വേണം ഹലപ്പി നോസും ഉണ്ട് വേറെ എന്നാ വേണം എല്ലാം എല്ലാ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോറാണ് രാത്രി കഴിക്കുന്നത് ഉഷാറായി എന്തായാലും ഡിന്നർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല ലഞ്ചും ഇല്ല ഡിന്നർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ശരിക്കും ഇത്രയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഭക്ഷണം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ താളം തെറ്റി ആ ഒരു പരുവത്തിലായി എന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം നാളെ നമ്മൾ ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ബാത്ത് എന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ വെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ കിടലൻ വീഡിയോസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടും കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ നമ്മളുടെ വാൻ ലൈഫിനെ പറ്റിയും ചാനലിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാം നാളെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും